CNC milling program lo 11th video and part 2 so already din mandu previous video lo G00 G01 asla ela rasam program manual ga ela rasana chusa so idi G0 to G03 meeda untundi so meer gaani previous video chodabothe din lo link chestunna chodandi so G0 to G03 so ikkada endante G0 to ki G02 XY rasin davate ikkada R raayachu ledante IJ raayachu next feed rate so r ante ikkada endante radius so r ante radius and i ante ikkada i value ipudu suppose adu tirigedi ipudu curve lo tirugutundi kada so tirigedi ila last ee curve lo last ee movement anedi it side undi so y y undi kabatti j avutundi adhe idu gaani ila vachi ila tirugutundi anukunnam so last movement i lo ante x direction lo undi kabatti i avutundi idemo j avutundi anamata so idi x and alage it y kada so y gaane radius unte adi j avutundi x gaane radius gaane undante adi y avutundi sorry i avutundi so ala ikkada indicate chestam so i j l anedi man manual ga raayadaniki koncham problematic ga untundi so endukante daniki radius anni measure chese cheyali so daani badulu direct r value isthe saripothundi so i j l vachesi cam program lo ఎన్ సి కోడ్ జనరేట్ అయినప్పుడు వస్తుంది సో ఆర్తో ఎలా రాయాలనేది చూద్దాం సో ఇక్కడ కానీ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే ఐ అండ్ జే వాల్యూస్తో ఉంది సో సో ఇది అసలు ఎలా రాస్తామంటే సపోజ్ అది కానీ పాయింట్ ఇలా తిరుగుతుంది అనుకుందాం సో ఈ పాయింట్ నుంచి ఈ పాయింట్కి మూవ్ అవుతుంది అండ్ దాని రైడేస్ ఆర్ వాల్యూ ఇచ్చింది ఫైవ్ ఇచ్చారు అనుకుందాం సో ఇక్కడ స్టార్టింగ్ పాయింట్ అంటే ఇక్కడ ఎక్స్లో స్టార్ట్ అవుతుంది అండ్ జేలో ఎండ్ అవుతుంది సో ఎక్స్ వచ్చేసి జీరో అవుతుంది సారీ ఎక్స్ అంటే ఇక్కడ వై కాబట్టి వై వచ్చేసి జీరో అవుతుంది అండ్ జే వచ్చేసి ఫైవ్ అవుతుంది సో అలాగే ఐజేలో ఇండికేట్ చేస్తాం సారీ సో అది బాటమ్ సైడ్ కాబట్టి మైనస్తో వస్తుంది అదే పాజిటివ్ సైడ్ ఉందంటే అంటే ఇలా క్లాక్ వైజ్లో ఉందంటే ప్లస్ వస్తుంది సో అలా ఇండికేట్ చేస్తారు ఇక్కడ సో ఇక్కడ ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఉంది సో ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం మనం సో ఫస్ట్ ప్రోగ్రామ్ నెంబర్ రాయాలి కాబట్టి నేను ఇక్కడ రాస్తున్నా సో రాసిన తర్వాత ఇక్కడ సీక్వెన్స్ నెంబర్ నెక్స్ట్ జి సెవెంటీన్ జి ట్వంటీ వన్ నెక్స్ట్ నేను ఇక్కడ టూల్ తీసుకుంటున్నా ఎం జీరో సిక్స్ టీ జీరో వన్ సో టూల్ వన్తో ఇండికేట్ చేస్తాను టూల్ నెంబర్ని నెక్స్ట్ జి ట్వంటీ ఎయిట్ ఎక్స్ జీరో వై జీరో అంటే దాని పొజిషన్ అనేది ఇక్కడ మెన్షన్ చేస్తున్నాను నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఎం జీరో త్రీ అంటే స్పిన్నిల్ అనేది వస్తుంది క్లాక్ వైజ్లో తిరుగుతుంది కాబట్టి నేను ఇక్కడ ఇస్తున్నా సో జెడ్ సమ్ థర్టీ ఎంఎం హైట్లో వచ్చి వెయిట్ చేస్తుంది అంటే టూల్ మన కటింగ్ టూల్ వచ్చేసి జెడ్ హైట్లో సటన్ హైట్లో వచ్చి ఆగింది నెక్స్ట్ నేను ఇక్కడ స్టార్ట్ చేస్తాను జి జీరో వన్ సారీ జి జీరో జీరో ఎక్స్ జీరో అలాగే వై జీరో నెక్స్ట్ జి జీరో వన్ జెడ్ మైనస్ వన్ సో ఇక్కడ జెడ్ అనేది దిగింది ఒక డెప్త్ సో ఇక్కడ డెప్త్ ఇచ్చినప్పుడు మనం ఎలా ఫీడ్ రేట్ కూడా ఖచ్చితంగా ఇవ్వాలి ఇక్కడ సో ఫీడ్ రేట్ ఇచ్చినప్పుడే అక్కడ కటింగ్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది నెక్స్ట్ జి జీరో వన్ ఒకసారి మనం ఇక్కడ పీపీటీలో అబ్జర్వ్ చేస్తే సో ఇక్కడ నుంచి హైట్ యాక్చువల్గా ఫార్టీ ఉంది బట్ ఫార్టీలో మనకి థర్టీ వరకు వచ్చి ఆగిన తర్వాత ఇక్కడ రేడియస్ అనేది స్టార్ట్ అయింది సో రేడియస్ స్టార్ట్ అయింది కాబట్టి ఇక్కడ నుంచి థర్టీ ఎంఎం వరకు చేయాలి 
सो x जीरो एंड y टट्टी वर्क होच्छ आप तो सो नेक्स्ट इकड रेडेस का वाले सो रेडेस है ना पुरो इधि क्लॉक इज़ला जरूर दिन्दे का बट्टे g जीरो टू एंड x अच्छे से टेन एम में मोह तो इंदुकु अंटे दिन रेडेस टेन का बट्टे इकड़ने चला बंद का बट्टे x टेन अलग है y कोड़ा ओके टेन एम में मैड होते ना अटे y फोर्टी होते नी एंड r टेन सो ये लास्ट है तो इधर एक कर रेडेस है ना इधर लग क्रिएट होता है। तो एक और को अच्छा आगे नहीं आगे इंदर आता है एक कन्नी ची टू टेन एमएम डिस्टेंस का आटे टेन अलग है वाई फोर्टी आर टेन। तो एक राइज़ इंदर आता है जी जीरो वन एंड एक्स अच्छे से कंप्लीट फिफ्टी एमएम डिस्टेंस मोड होते हैं। सॉरी एक्चुअल क्या कड़ा का नेक्स्ट अलग है जी जीरो वन एक्स फिफ्टी एंड वाई फोर्टी सॉरी वाई थर्टी फाइव होते हैं अलग है प्रीवियस दे फोर्टी ना होती तो नहीं लास्ट है नेक्स्ट जी जीरो वन वाई जीरो जी जीरो वन एक्स जीरो सो इधर ने कर रेडेस तो बाटे लास्ट में सो मन के लाय एक्सेड का मन जैसे प्रोग्राम अंडे दिला जनरेट होते हैं सो दिन तो ने रेडेस लो उनको टंडी ऐसे कुछ होता है सो इधर वन निधि सो इधर गन का अब्जर्व जैसे दिन तो रेडेस लो का अंटे कड़ो टाइप ऑफ रेडेस होंगे कड़ो टाइप ऑफ रेडेस होंगे सो इलांट � सो इधर क्लियर पाइंट वर को सो इध कंप्लीट डिस्टन वी थर्टी प्लस समू हड्रेड इतना नीन एग्जापल की सो इक फस्ट स्टाक इकट्ड स्टाक अंत अर्थमेंटे मैं ये राटर एंत डेमेन दूसरे मेन इक सो आधा इकड़ मैं तीस राटर अने सैज इक मेन तो फर्स्ट एक्स टट्टी एमएम मोह तुमने, तो एक्स टट्टी एमएम मोह तुमने, नेक्स्ट एक अब जैसे इतनी चिला मोह तुमने, तो जनरल का ई डायरेक्शन में क्लॉकवाइज आंटा, ई डायरेक्शन को वाले लाव अस्ति नंटा अजी जी जीरो टू हो तुमने वो क्या ला दिखा नहीं इलाम मोह तो नहीं अंटे इलाक पूरा इधी इलाक इधर हम जी जीरो थ्री सो एक अब जो ऐसे ई पॉइंट नहीं जी पॉइंट कौन सुन अंटे ये दी इलाम मोह तो ना आता सो किन्दन नहीं जो पाइक का था अंटे जी जीरो थ्री कौन सुन देख रहा सो जी जीरो थ्री कौन सुन दे सो एक अंक कोट अब जो ये ऐसे नहीं नंट इकट आफ सर्किल सो रेडियस टू टाइप इला चुंडे तरह आफ सर्किल ला क्रिएट सो आफ सर्किल ला क्रिएट इक मेन थिंग आर ट्वेलवे दिन बैठक चेयर सो इक आर ट्वेलवे दिन मल्टे मैं ट्वेंटी फोर वस्तु वाल्यू सो इला वाटी डैरक्ट इच्छे जस्ट फिल टाइप दिन डैरक्ट वाल्यू आर फाइवे डैरक्ट फाइव एम एम अने ऐडे बट आफ सर्किल ऐसी इक दी मल्टीप्लाई चेयर सो इक ट्वेंटी फोर वे ट्वेंटी फोर प्लस थर्टी ऐडी एंटे मैं अबसेंटी इकडन इक आलरे थर्टी वो नैक्स्ट ट्वेंटी फोर अने ऐड सो ट्वेंटी फोर प्लस थर्टी सो फिफ्टी फोर अने सो फिफ्टी फोर प्लस थर्टी एक्स फिफ्टी फोर 
వైలో మూమెంట్ ఏం లేదు కాబట్టి జీరో ఇస్తున్నా అండ్ ఆర్ వచ్చేసి ట్వెల్వ్ ఉంది నెక్స్ట్ మళ్ళీ జీ జీరో వన్ సో ఇక్కడ మళ్ళీ ట్వంటీ ఎయిట్ యాడ్ అవుతుంది సో థర్టీ ప్లస్ ట్వంటీ సారీ ఫిఫ్టీ ఫోర్ వచ్చింది సో సెవెంటీ ఫోర్ ప్లస్ ఎయిట్ ఎయిటీ టూ వస్తుంది సో మన ఇక్కడ లీనియర్గా మళ్ళీ జీ జీరో వన్ కోడ్ ఇవ్వకపోతే మటుకి అది అలాగే తీసుకుంటుంది సో జీ జీరో వన్ ఇచ్చి ఎక్స్ ఎయిటీ టూ సో ఎయిటీ టూ మూవ్ అయింది నెక్స్ట్ మళ్ళీ రేడియస్ వచ్చింది ఆర్ థర్టీన్ సో ఇక్కడ థర్టీన్ ఎంఎం రేడియస్ ఉంది ప్లస్ ఆ లెంత్ కూడా మనం యాడ్ చేయాలి సో ఇక్కడ ఇది జీ జీరో టూ వస్తుంది ఎందుకంటే క్లాక్ వైజ్ కాబట్టి సో థర్టీన్ టూ జా ట్వంటీ సిక్స్ టోట ఎయిటీ టూకి ట్వంటీ సిక్స్ యాడ్ చేయాలి మనం సో నైంటీ ఎయిట్ వస్తుంది వై జీరో ఆర్ థర్టీన్ ఎయిట్ నెక్స్ట్ మళ్ళీ జీ జీరో వన్ సో ఎక్స్ వచ్చేసి మళ్ళీ ఇక్కడ ఫిఫ్టీన్ యాడ్ చేయాలి సో వన్ నాట్ ఎయిట్కి ఫిఫ్టీన్ యాడ్ చేస్తే వన్ ట్వంటీ త్రీ సో వన్ ట్వంటీ త్రీ సో ఈ కార్నర్ వరకు వచ్చింది సో ఒకవేళ సపోజ్ ప్రీవియస్ దాంట్లోనే మనం కనుక ఆ థర్టీన్కి నేను థర్టీన్ కాదు డైరెక్ట్ థర్టీన్ యాడ్ చేసాం అనుకోండి అసలు అది రాదు అనమాట సో అందుకు మనం ఇచ్చేటప్పుడు కేర్ఫుల్గా ఇవ్వాలి నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి జీ జీరో టూ జీ జీరో వన్ ఇచ్చుకుంటాం ఎందుకంటే మళ్ళీ ఇటు నుంచి ఇట్లా పైకి మూవ్ అవ్వాలి సో దీనికి వై అనేది ఇందాడి వరకు జీరోలో ఉంది సో ఇప్పుడు వై అనేది ఫార్టీ ఫైవ్ యాడ్ అవుతుంది అండ్ నెక్స్ట్ మన టోటల్గా వచ్చిన వచ్చిన డిస్టెన్స్ వన్ ట్వంటీ త్రీ ఓకే సో ఈ వన్ ట్వంటీ త్రీలో మళ్ళీ బ్యాక్ ఎంతకు వెళ్ళాలి ఎయిటీకి వెళ్ళాలి ఇక టోటల్ డిస్టెన్స్ ఎయిటీ సో డైరెక్ట్ ఎక్స్ ఎయిటీ అండ్ వై ఫార్టీ ఫైవ్ ఇస్తే ఎక్స్ ఎయిటీ అండ్ వై ఫార్టీ ఫైవ్ సో ఇది కొన్ని ఇలా వస్తుంది నెక్స్ట్ జీ జీరో వన్ సో మళ్ళీ ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి సో మళ్ళీ ఇంకో ఫార్టీ తగ్గుతుంది సో ఎక్స్ ఫార్టీ వైలో మూమెంట్ ఎటూ లేదు కాబట్టి వై వాల్యూ అసలు ఇవ్వట్లేదు నెక్స్ట్ ఇక్కడి నుంచి మళ్ళీ హైట్ మూవ్ అవుతుంది సో హైట్ ఎంత టోటల్గా ఎయిటీ ఇచ్చారు సో ఆ ఎయిటీలో ఇక్కడ ఆల్రెడీ రేడియస్ ఫైవ్ ఉంది కాబట్టి మనం సెవెంటీ ఫైవ్ వరకే రాయాలి సో ఇక్కడ సెవెంటీ ఫైవ్ రాస్తాం వై అండ్ ఎక్స్ వచ్చేసి ఎక్స్లో ఏం లేదు కాబట్టి జీరోలో ఎక్స్ ఫార్టీలోనే ఉంటుంది సో జీ జీరో వన్ ఎక్స్ ఫార్టీలో ఉంటుంది అండ్ వై వచ్చేసి సెవెంటీ ఫైవ్ వరకు వచ్చి ఆగుతుంది నెక్స్ట్ జీ జీరో టూ ఎందుకంటే క్లాక్ వైజ్లో తిరుగుతుంది కాబట్టి జీ జీరో టూ అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఫైవ్ ఎంఎం ఉంది కాబట్టి ఎక్స్ థర్టీ ఫైవ్ అండ్ వై ఎయిటీ అవుతుంది ఎందుకంటే అక్కడ ఆర్ ఫైవ్ కాబట్టి నాట్ సెవెంటీ ఫైవ్ దగ్గర ఆగాం ఇప్పుడు ఎయిటీ ఆర్ ఫైవ్ సారీ జీ జీరో త్రీ నెక్స్ట్ మళ్ళీ జీ జీరో వన్ సో ఇక్కడి నుంచి మళ్ళీ టోటల్ థర్టీ ఉంది సారీ టోటల్ ఫార్టీ ఉంది ఫార్టీలో మనం ఫైవ్ మైనస్ చేసాం కాబట్టి థర్టీ ఫైవ్ మళ్ళీ దాంట్లో ఇక్కడ ట్వంటీ ఉంది కదా సో రిమైనింగ్ ఫిఫ్టీన్ ఉంటుంది సో ఇక్కడ ట్వంటీ వరకు వచ్చి ఆగాలి మనం సో ఎక్స్ ట్వంటీ అండ్ వై ఎయిటీ దగ్గరే ఉంటుంది 
సో ఇక్కడ మళ్ళీ ఒక సెమీ సర్కిల్ లాంటిది ఉంది రేడియస్ దగ్గర ఇలా సో ఇక్కడ సెమీ సర్కిల్ లా ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ ఇక్కడ చేయాలి సో ఎక్స్ అనేది స్టార్టింగ్ పాయింట్కి వస్తుంది కాబట్టి ఎక్స్ జీరో ఇది ఎక్స్ కాబట్టి జీరో అవుతుంది అండ్ వై అనేది ఎయిటీలో ఉంటుంది అండ్ ఆర్ వచ్చేసి టెన్ సో కౌంటర్ క్లాక్ వైజ్ లైన్ ఉంటుంది జీ జీరో త్రీ ఎక్స్ జీరో సో వై ఎయిటీ అండ్ ఆర్ టెన్ సో ఇది ఇలా వస్తుంది ఇప్పుడు నెక్స్ట్ డైరెక్ట్గా జీ జీరో వన్ ఎక్స్ జీరో వై జీరో డైరెక్ట్ స్టార్టింగ్ పాయింట్కి వస్తుంది సో అయిన తర్వాత జీ జీరో జీరో జెడ్ అనేది సటన్ హైట్కి మూవ్ అవుతుంది ఇలా సో సిఎన్సి మిషన్లో మనం రాసే ప్రోగ్రామ్ అంటే ఇలాగే ఉంటుంది ఇదే రాసాం కూడా సో ఇక్కడ కానీ ఒకవేళ ఇది అలాగే కంటిన్యూస్గా ఒక ఫైవ్ ఎంఎం డెప్త్ వరకు చేయాలి అనుకుంటున్నారు అనుకోండి సో జనరల్గా చాలామంది చేసేది ఏంటంటే మైనస్ టూ సో ఇక్కడ నుంచి ఉన్న వాల్యూస్ అన్నీ కాపీ చేసి అక్కడ పేస్ట్ చేసాం అనుకోండి సో ఇక్కడ మళ్ళీ డెప్త్ దిగుతుంది సో ఇలాగే డెప్త్గా చేస్తుంది మిషనింగ్ నాకు సర్టన్ డెప్త్ చేయాలనుకుంటే సో ఇది సో సిఎన్సి ప్రోగ్రామింగ్ మనం చేసేది ఇలా చేస్తాం సో రేడియస్ తీసుకుని చెయ్యాలి అంటే మనకి జీ జీరో టు జీ జీరో త్రీ కూడా ఇన్వాల్వ్ అయ్యేది ఇలాగే ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది సో మీకు ఓకే అనుకుంటే ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ కూడా ఉంది అది కూడా చూపిస్తాను నేను సో ఇది కొన్ని సో ఇది కూడా సేమ్ ప్రీవియస్ లాగే ఉంటుంది బట్ కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంటుంది సో కొంచెం హార్డ్గా ఉంటుంది ఇది సో ఇక్కడ ఏంటంటే టోటల్గా హండ్రెడ్ ఇచ్చారు సో హండ్రెడ్ ఇంటూ ఫిఫ్టీ సో టోటల్ హండ్రెడ్ ఇంటూ ఎయిటీ ఉంది బ్లాక్ ఇది సో ఇక్కడ నుంచి టోటల్గా ట్వంటీ ఫైవ్ ఎంఎం ఇచ్చారు సో ట్వంటీ ఫైవ్ ఎంఎంలో ఇక్కడ ఇది రేడియస్ ఫిఫ్టీన్ సో ఫిఫ్టీన్ అంటే ఇందాక చెప్పాం కదా సెమీ సర్కిల్ ఉంటే అది ఇంటూ టూ చేయాలని సో అప్పుడు థర్టీ అవుతుంది సో థర్టీ అవుతుంది అంటే ఇక్కడ ఫిఫ్టీన్ ఉంటుంది ఇక్కడ కూడా ఫిఫ్టీన్ ఉంటుంది సో ట్వంటీ ఫైవ్లో ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఫిఫ్టీన్ కవర్ అయిపోతే బ్యాలెన్స్ మిగిలేదు ఇక్కడ టెన్ ఎంఎం సో మనకి మ్యాథమెటిక్స్ చేసినట్టే ఉంటుంది కొంచెం సో అలాగే ఇక్కడ కూడా టెన్ ఎంఎం ఉన్నట్టు సో ఫస్ట్ ఇక్కడ జీ జీరో వన్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ టెన్ తర్వాత ఇది అండ్ ఇది 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 ఇలా ఉంటుంది సో ఒకసారి చేద్దాం ఇది సో ఎక్స్ టెన్ ఎంఎం నెక్స్ట్ సెమీ సర్కిల్ ఉంది జీ జీరో టూ క్లాక్ వైజ్లో ఉంది కాబట్టి జీ జీరో టూ ఇస్తున్నా అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి టోటల్గా థర్టీ ఉంది సో థర్టీ ప్లస్ టెన్ ఫార్టీ అవుతుంది అండ్ వైలో ఎటు మూమెంట్ లేదు కాబట్టి జీరో అండ్ ఆర్ వచ్చేసి ఫిఫ్టీన్ సో ఇదిగోండి హాఫ్ సెమీ సర్కిల్ అనేది ఇలా క్రియేట్ అవుతుంది నెక్స్ట్ జీ జీరో వన్ ఎక్స్ హండ్రెడ్ వరకు మూవ్ అవుతుంది సో హండ్రెడ్ వరకు వచ్చింది నెక్స్ట్ ఇటు నుంచి పైకి మూవ్ అవుతుంది ఎంత ఫిఫ్టీ వరకు ఉంది సో జీ జీరో వన్ ఎక్స్ హండ్రెడ్ అండ్ వై ఫిఫ్టీ సో ఇక్కడ ఇంకోటి స్పెషల్గా ఉన్నది ఏంటంటే ఇక్కడ ఒక వీ కట్ కింద వచ్చింది సో వీ కట్ ఇది వచ్చేసి టెన్ ఎంఎం సో టోటల్ ట్వంటీ ఎంఎం ఉంది సో ట్వంటీ ఎంఎంలో ఇక్కడ టెన్ ఎంఎం సో అంటే ఇది కూడా టెన్ ఎంఎం అవుతుంది ఇది టెన్ ఎంఎం అవుతుంది సో ఇక్కడ మనం రాయాల్సింది ఎలా రాయాలంటే సో ఫిఫ్టీలో నుంచి టెన్ ఎంఎం మైనస్ చేస్తే ఫార్టీకి వస్తుంది సో వై ఫార్టీకి వచ్చి మళ్ళీ ఫిఫ్టీకి వెళ్తుంది సో ఎక్స్ అనేది ఇక్కడికి నైంటీ అవుతుంది అండ్ ఇక్కడికి ఎయిటీ అవుతుంది సో జీ జీరో వన్ ఎక్స్ నైంటీ అండ్ వై ఫార్టీ నెక్స్ట్ అలాగే జీ జీరో వన్ ఎక్స్ ఎయిటీ అండ్ వై ఫిఫ్టీ 
సో ఇదిగోండి కట్ అనేది ఇలా వస్తుంది నెక్స్ట్ స్ట్రైట్కి ఇలాగే బోటం వర్క్ ఉంది ఎంత ట్వంటీ ఎంఎం వర్క్ ఉంది ఇదిగోండి సో ట్వంటీ ఎంఎం సో వై ట్వంటీ ఎంఎం అండ్ ఎక్స్ ఎయిటీలోనే ఉంటుంది సో జీ జీరో వన్ ఎక్స్ ఎయిటీ వై ట్వంటీ ఎంఎం సో ట్వంటీ ఎంఎం వరకు వచ్చి ఆగింది తర్వాత మళ్ళీ మూమెంట్ ఉంది సో ఇక్కడ నుంచి ట్వంటీ ఫైవ్ ఎంఎం వరకు మూమెంట్ ఉంది మళ్ళీ సో ఎయిటీ మైనస్ ట్వంటీ ఫైవ్ తీయాలి ఫిఫ్టీ ఫైవ్ వై ట్వంటీలో ఉంటుంది సో మెయిన్ దీంట్లో ఉన్న మెయిన్ టాస్క్ ఏంటంటే ఇక్కడ వస్తుంది సో ఇక్కడి నుంచి ఇలా పైకి మూవ్ అవ్వాలి సో మనకి ఎంత మూవ్ అవ్వాలి ఏంటి అనేది ఇక్కడ క్లారిటీ లేదు సో ఇక్కడ సింపుల్గా అర్థం చేసుకోవడం ఎలా అంటే ఈ పాయింట్ నుంచి డైరెక్ట్ ఈ పాయింట్కి వెళ్ళిపోతాం ఓకే సో వై వచ్చేసి ట్వంటీ నుంచి ఫిఫ్టీకి వెళ్ళిపోతాం అండ్ ఎక్స్ సో ఎక్స్ వాల్యూ వచ్చి ఇక్కడ ఆల్రెడీ టెన్ ఉంది సో టెన్ ప్లస్ థర్టీ సో ఇది కానీ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈక్వల్గా వస్తుంది ఇక్కడికి కొంచెం ఒక స్లైట్ డిఫరెన్స్ వస్తుంది ఇలా కిందకి సో ఇక్కడ ఏంటంటే యాక్చువల్గా ఇలాగే వస్తుంది బట్ ఏంటంటే ఇక్కడ కొంచెం ఫిల్లెట్ టైప్లో ఉంటుంది కాబట్టి ఇలాగ వస్తుంది రేడియస్ ఉండటం వల్ల ఇలా వస్తుంది సో జీ జీరో వన్ ఎక్స్ ఫార్టీ అండ్ వై ఫిఫ్టీ సో ఇదిగోండి ఇలా వస్తుంది సో ఇందాక మనం ఏదైతే ఇక్కడ హాఫ్ సర్కిల్ గీసామో సేమ్ అదే వాల్యూస్ ఇక్కడ రిపీట్ అవుతాయి సో జీ జీరో త్రీ సో కౌంటర్ క్లాక్ వైజ్లో తిరుగుతుంది సో ఎక్స్ టెన్ అండ్ వై జీరో అండ్ ఆర్ ఫిఫ్టీన్ సారీ వై ఫిఫ్టీలోనే ఉంటుంది సో ఇది ఇలా వస్తుంది సో వచ్చిన తర్వాత డైరెక్ట్ కిందకి డ్రాప్ అవుతుంది వై జీరో వన్ వై ట్వంటీ ఎంఎం వరకు సో ఇదిగోండి ఇక్కడ ట్వంటీ ఎంఎం వరకు వస్తుంది సో వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ ఇటు మూవ్ అవుతుంది సో టెన్ ఎంఎం ఎక్స్ మళ్ళీ టెన్ ఎంఎంకి వెళ్తుంది సో జీ జీరో వన్ ఎక్స్ టెన్ ఎంఎం సో వైలో మూవ్మెంట్ లేదు కాబట్టి నేనే ఇవ్వట్లేదు నెక్స్ట్ జీ జీరో వన్ వై ట్వంటీ సో ఇలాగ లూప్ అనేది క్లోజ్ అయ్యింది సో ఇలాగ డెప్త్ కావాలంటే చెప్పాను కదా ఇందాడ జెడ్ అనేది మనం మైనస్ ఎంత డెప్త్ ఆఫ్ కట్టించుకుంటే అలా ఎంత డెప్త్ ఆఫ్ కట్టికి ఎలా మూవ్ అవుతూ ఉంటుంది సో గ్రాఫిక్స్ వల్ల ఇక్కడ కొంచెం బ్లర్ కింద వస్తుంది అది పెద్ద ఇష్యూ కాదు సో మనకేంటంటే ఈ ప్రోగ్రామింగ్ అనేది నేను చెప్పింది ఎంతవరకు కరెక్ట్ అనేది మీకు విజువల్గా చూస్తే అర్థమవుతుంది అని చెప్పి నేను ఈ సాఫ్ట్వేర్లో చేసి చూపిస్తున్నాను సో మీరు కానీ దీని మీద కొంచెం ప్రాక్టీస్ చేస్తే మీకు ఇది అర్థమవుతుంది ఈజీగా నేర్చుకోవచ్చు సో నెక్స్ట్ ఇంకా ఒక త్రీ ఫోర్ టాపిక్స్ ఉంటాయి సో అది నేర్చుకుంటే మీరు ఈజీగా ఆపరేటింగ్ అనేది చేయొచ్చు సిఎన్సి మిషన్కి సో ఇది జీ జీరో టూ జీ జీరో త్రీ వరకు ఓకే సో నెక్స్ట్ వీడియో వచ్చేసి కట్ర కాంపోజిషన్ ఉంటుంది సో నెక్స్ట్ దాంట్లో చూద్దాం